At ako pa rin, si Alvin. Tingin siya po. At ako naman, si Kendra. episode to guys ha. Go. Hey, let's broaden our knowledge. Like let's branch out of web3 for this episode. Oh, no. Totally dito naman tayo sa text please. Mm-hmm. Excited ba kayo or natatakot ba kayo sa artificial intelligence? Ah, alam niyo okay. naman. Alam niyo naman AI is rapidly taking over every single technological space ah, out there. Mas lalo na ang social media no. Oh. So as a quick introduction, no. It's AI has been around since what the 60s. Pero ngayon nagbuboom na talaga siya. Uh-huh. Dati hindi takot ang mga tao, eh. hindi sila excited. At sobrang bisa na ngayon. Pero ngayon uh-huh. dito na. Yes. God it is. Ako ay isang AI. Oy, <laughs> AI. Tao sa sarili ko. Syempre <laughs> nakakatakot, no, sa ating mga viewers din kasi syempre maraming mawawala ng mga work. Alam niyo 'yun, parang yung mga syempre kung lumang panahon tayo, talagang manual eh. Manual yung paggawa ng mga work. Ngayon, like example, chat GP. Ano, uh, please compose a message for my husband. Parang ganun, oh, diba? Ngayon, wala. Ganun na lang siya kadali. So, nakakatakot yung mga yung pwedeng mangyari sa future. Ano yes. Pwedeng sa oh, connectado dun kay Krista yung marami nga yung mawawalan ng work. Kasi nga, Gaya nung may nakita ko sa ano, internet, yung mga delivery ng food, di ba? Ah. Dati may rider talaga. Ah. Oh. So suddenly, may nakita ko, robot, robot, robot na yung yeah. nagkocross ng road. Siya so, nagdeliver ng pagkain door to door. Wala nang tao. tao. Grabe. Nakaka-amaze pero... May maapektuhan din talaga. Uh-huh. Na. Pero, yeah. pero para sa akin man, there are advantages. Uh-huh. <laughs> Pero advantages naman. Uh-huh. Unang-unang kasabi niya, it makes your life easy. Yan siya, GPT. Kabagay. Lalo, lalo sa pag edit Meron akong pinuntahan conference, uh, NAS Summit. Oo, yun yun! Ano ba yun? Grabe! Meron lang uh, artificial intelligence na pwede na silang mag-cut ng sarili. Ibigay mo lang yung mga mats, kakat yung sarili, edit niya ng sarili. Or video editing. Pero uh-huh. nakakatakot, kasi nga pwede mo ulan ang trabaho. Pero pwede mo, meron namang ways around para hindi ka maiwan eh. Hindi ka mag-adapt. Yeah. Like, for example, bata ka, nag-aaral ka pa lang. Kailangan pumili ka ng course na alam mong makakasama ka dun sa adoption ng AI. Right. Like, for example, um, science of technology. Yeah. Yan. Isa yan sa mga in-demand na work in the future. Actually, in-demand na siya ngayon. Kasi nga, nasa adoption na ng AI. Para sa akin naman, na-amaze talaga ako sa AI na yan. Pero, sobrang katakot ako kasi may nabasa ako na yung, diba, oh, chat GPT daw, Tara yung yung, yung chat GPT ngayon para nagco-collect siya ng mga process, yung mga information natin, di ba? Yes. So in the long run, nakakatakot lang isipin na yung tayo mapapalitan ng AI. Hindi nila kailangan ng tao. Parang parang sa noong pa na. Paano paano paano? Noong pa na. Paano paano paano? No boy. Parang dumadating tayo sa panahon na yung dinosaur bigla na lang extinct because meron na yung alam mo yun, parang ganyan. naman, nagkaroon ng mga tao, mawala na yung sinema. Mas mawawala. Parang meron ako napanood din ng video dyan. Ano siya, uh, game developer sila. Ngayon, parang yung sinasabi lang, yung game na to, merong multiple na universe. Tapos, imagine mo, lahat ng characters na nandun sa game na yan, magkakaroon sila ng consciousness. Hmm. Diba? No, may sarila silang kung ano. Oh, mas makalino sila sa atin. Totoo. Kasi nakuha na nag-gather nila yung lahat ng information about sa atin. Medyo nakakatakot yun. One day, jowa mo. Ano na? Ay, ay, ay. Pero ano na din eh. Tao pa rin ang gumawa sa kanila. Exactly. Pero machines, ang mga machines na yan, mas tatalino pa doon sa mga tao. Imagine exactly. lahat ng information na kuha niya sa lahat ng tao sama-sama. Chepron, take it away. Ang ganda na, no? Like, kahit hindi ko na-ecolate specifically yung mga uh-huh. points nyo. Collectively kasi, 
both my benefits and disadvantages talaga siya. Ako, as a conclusion na lang, and as a final example, ako, bata pa lang ako, guys, fun fact lang, may technophobia talaga ako. Kasi, grabe, 5 years old pa lang ako, napanood ko na yung Terminator 2 Judgment Day ni James Cameron. And in that movie, it may specifically say, artificial intelligence will be the demise of humanity. Kasi kaya nga nang sinabi niyo example, sila yung mag-overtake ng humanity. With all these examples, like whether it be in the job industry or whether it be you putting filters on your face. Nagtatakot ako sa AI kasi one day, it truly may be a sentient being. Magkakaroon siya ng sarili niyang utak. At marirealize at some point, wait, mas malakas ako kaysa sa human race. At pwede ko silang salakayin, pwede ko silang patumbahin. Kami na yung mamumuhay dito. And doesn't it scare you guys na biglang maglalaho lang tayo, hindi through a natural calamity or whatever, pero ah. through AI. Wait, tsaka meron na nga ngayon na ano eh, first human na parang walang puso. Hmm. Ewan ko kung napanood nyo yun. Yeah. Uh, yung mga cyborg. Yeah. Yeah. Yan nakalala. Pero yun nga guys, on a more positive note naman, more job opportunities in the AI space. That also means pag may AI tayo, mas dadali ang buhay natin lahat in almost all aspects of humanity. Kaya, Ayun, 50-50 scale pa rin. May benefits, may disadvantages. It's a free-for-all right now with the resurrection of AI to the digital space. Kaya, yun guys, maraming salamat sa pagsali sa napaka-espesyal na episode ng Crypto Talk. Ah, andito ba kayo? Ha? Si Alec Plering. Alec Plering naman, dito ko na naman. Nag-shoot lang po kami Crypto Talk. Alec Plering. Ah, bilisan nyo at magsiuwihan na kayo sa sarili nyo mga planeta. May party yata sila. Oo, oh, oh, okay. Uh, guys, mukhang pinapalis na kami sa Crypto Tambayan. Kaya, looks like this is the season finale, guys. Stay tuned for a bigger and better season. More topics, more excitement, more kakulitan. In next seasons, Crypto Tambayan! Salamat po! Salamat po sa lahat ng pagmamahal! Sa wakas, wala na sila. Abangan, magbabalik ako. <laughs> <laughs> <laughs>